Assalamu alaikum dear ladies and gentlemen be blessed at the starting of this class prashikatira nischoy jekhane achen bhalo achen shusto royechen ajke chole aslam aro ekti class e should e so welcome back to nasis club your career clinic Well, ladies and gentlemen, let's get started from the left side. Tahole, ekhane rache present. Present e, amra should er behavior goto classi shikici. Goto goto classi amra chatti chatti na, mo choyti amra sentence shikici. Tar modhe chatti to amra jano e. Shita hache affirmative, interrogative, negative, or interrogative negative. আর শেষের যে দুইটা সে দুইটা হচ্ছে ডাবল এস কোশ্চিন দিয়ে ডাবল এস কোশ্চিন দিয়ে একটা ইন্টারডিভ আর ডাবল এস কোশ্চিন দিয়ে একটা ইন্টারডিভ নেগেটিভ সো আমরা আজকে বর্তমান শিখবো সে সাথে সাথে আমরা অতীত শিখে ফেলবো তাহলে প্রথম সেন্টেন্সটি হচ্ছে তোমার করা উচিত তাহলে এই সেন্টেন্সটার কীভাবে স্টার্ট করব বাংলা থেকে যেহেতু ইংরেজি করছি সেক্ষেত্রে আমাকে একটু ভেবে চিন্তা করতে হবে আর তোমরা খুব ভালো করে জানো যে আমার পড়ানোর সিস্টেমটাই হচ্ছে যে প্রথমেই ইংরেজিকে আমরা টার্গেট করব তারপরে বাংলায় যাব আমরা মানে ইংরেজিকেই সবসময় মেন প্রায়োরিটিতে রাখব যাতে ইংরেজি সবসময় বলতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি সো এখানে যদি বা আমরা এখানে বাংলা প্রথমে লিখেছি তো ঠিক আছে বাংলা থেকে আমরা ইংরেজি করার চেষ্টা করি তাহলে এখানে সেন্টেন্সের মালিক হচ্ছে কি নিশ্চয়ই তোমার মানে তুমি ইউ তাহলে আমার সাবজেক্ট পেয়ে গেলাম সাবজেক্টের পরে আমরা যেটা খুঁজবো সেটা হচ্ছে ভার্ব খুঁজবো যদি একাধিক ভার্ব থাকে তাহলে আমরা সর্বপ্রথম অক্সেলিরি ভার্ব খুঁজবো দেন তারপরে যেটা আরেকটা ভার্ব থাকবে মেন ভার্ব সেটা বসাবো তাহলে এখানে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমাদের তোমার হচ্ছে এটা সাবজেক্ট মানে সেন্টেন্সের মালিক এবং এরপরে আমরা ক্রিয়া খুঁজবো ক্রিয়া হচ্ছে কয়টা দুইটা এখানে করা হচ্ছে একটি ক্রিয়া এবং উচিত হচ্ছে একটি ক্রিয়া সো দুইটা যেহেতু ক্রিয়া তাহলে দুইটা নিজে আমরা দাগ দিয়ে ফেলি এখন করা ডু এটা তো স্ট্রং উইক ভার্বের মধ্যে পড়ে তাই না এটা হচ্ছে মেন ভার্ব আর উচিত এটা হচ্ছে আমার এটাও ভার্ব বাট এটা মডাল অক্সিলারি তাহলে আমাদের ভার্বটা বসার সিস্টেম হচ্ছে সাবজেক্ট নেব সাবজেক্টের পরে আমরা উচিতকে নেব তাহলে আমরা সাবজেক্টের পরে মানে আমরা পেয়ে গেলাম মডাল অক্সিলারি এবং তারপরে আমরা পাবো মেন ভার্ব এটা প্রত্যেকটা সেন্টেন্স করার জন্য এটা হচ্ছে সিস্টেম এবং এখানে মনে রাখার মতো আরেকটা বিষয় বলে রাখি সেন্টেন্সের শুরুটাই হয় সাবজেক্ট দিয়ে যাকে নিয়ে জল্পনা কল্পনা এটা শুরুতে থাকবে মানে সাবজেক্ট ইজ সাপোজ টু বি অ্যাট দ্য ফার্স্ট প্রায়োরিটি প্রথমে এটা থাকতে হবে শুরুতেই তাহলে তাহলে সাবজেক্ট পেয়ে গেলাম আর ক্রিয়া এটা সবসময় দুই কিলোমিটার দূরে থাকবে মানে সব শেষে থাকবে এটা হচ্ছে এটা সিস্টেম মানে বাংলা ভাষায় সব শেষে থাকবে ক্রিয়া ওকে ওয়েল এখন আমরা সাবজেক্ট ইউ তো পেয়ে গেলাম এখানে তোমার ইংরেজি ইউর না হয়ে ইউ কেন হলো এটা নিয়ে আমার আগের ভিডিওতে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তোমরা চাইলে সেটা দেখে নিতে পারো তারপরে এটা দেখতে পারো তো আমরা শুরু করি ইউ ইউয়ের পরে হচ্ছে শুড শুড পরে উচিত এবং তারপরে হচ্ছে যেটা মেন ভার্ব ডু তাহলে ইউ শুড ডু এরপরে নেগেটিভ ইন্টারটিভ আমরা করবো ইন্টারটা হচ্ছে তোমার কি করা উচিত মানে কাউকে জিজ্ঞেস করছি তোমার কি নাসিস ক্লাবের ভিডিও দেখা উচিত তোমার কি আমার এই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখা উচিত তোমার কি আন্দোলন করা উচিত তোমার কি ভোট দেওয়া উচিত মানে এই যে এই কথাগুলো তার মানে তোমার কাছ কাছে এই কোশ্চিনটা করছি ইয়াস আর নো জানার জন্য তাহলে মাথায় রাখতে হবে আমরা যখনই কোনো ইন্টারটিভ কোশ্চিন মেকিং করব দেন ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট উই আর ট্রাইং টু রিসিভ দ্য আনসার বাই ইয়াস আর নো আমরা তখন ইয়াস আর নোতে মানে নো রিসিভ করার জন্য আমরা তখন ওয়েট করি মানে জানার জন্য তাহলে বুঝতে পেরেছো যে ইন্টারটিভ শুধু ইয়াস আর নো জানার জন্য ক্লিয়ার ফিনিশ শুড ইউ ডিউ এখন ইন্টারটিভ করতে হলে অনেকে যে কোশ্চিনটা করে যেখানে তো কি দিলাম তাহলে কি ওয়ার্ড বসাবো না ওয়ার্ড বসানো যাবে না ওয়ার্ড বসালে সেটা প্রকার হয়ে যাবে সেটা অন্য একটা কোশ্চিন হয়ে যাবে যেমন ধরো যে তোমার কি করা উচিত মানে কি করা বলতে কি প্রকারের করা উচিত মানে ধরো যে তোমাকে আমি বলছি যে তোমার এটা করা উচিত ভিডিও দেখা উচিত নাসিস ক্লাবকে ফলো করা উচিত এই হ্যান ত্যান বলছি তারপরে তোমার কি করা উচিত বলো তো 
তারপরে তোমার আমার প্রতিষ্ঠানে সরাসরি এসে ক্লাস করা উচিত প্র্যাকটিস করা উচিত বিষয়টা এরকম মানে কি করা বলতে কি প্রকার ধরন এক্ষেত্রে একমাত্র ওয়ার্ড আমরা ইউজ করব এবং ওয়ার্ডটা তখন প্রথমে বসবে এটা নিয়ে আমরা বিগত দিনে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভিডিওতে বলেছি ব্যাখ্যা দিয়েছি তোমরা সেটা দেখে নিতে পারো বাট এখানে ওয়ার্ড ওয়ার্ড মানে কি এই ওয়ার্ড কিন্তু এখানে বসানো যাবে না তাহলে আমরা যে ইন্টারটিভকে সারা জীবন ব্যবহার করি ইয়াস আর নোর জন্য এটা উলট পালট হয়ে যাবে মানে এলোমেলো হয়ে যাবে আমাদের ইন্টারটিভের সত্য এবং ইন্টারটিভের সেন্সটাই হচ্ছে মানুষের কাছ থেকে ইয়াস আর নোর জানার জন্য আর এখানে অটোমেটিক বাংলাতে কি আসবে বাট ইংরেজিতে কোনো ওয়ার্ড আসবে না বাট আমরা যদি এখানে ওয়ার্ড বসাই ওয়ার্ড শুড ইউ ডু তাহলে এটা ধরন হয়ে যাবে তোমার কি করা উচিত ইংরেজি দেখে আমরা বুঝতে পারবো যে কি বলতে চাচ্ছি শুড ইউ ডু মানে তোমার কি করা উচিত শুড ইউ ওয়াচ নার্সিস ক্লাব ভিডিও এভাবে হবে মানে এই কথাটা যদি বলি যে শুড ইউ ওয়াচ নার্সিস ক্লাব ভিডিও মানে হচ্ছে তোমার কি নার্সিস ক্লাব ভিডিও দেখা উচিত এই কথাটা স্পিডি হতে হবে এবং মুখের এক্সপ্রেশনটাও থাকতে হবে কোশ্চিন এবং সর্বোপরি আবো বল এটা হচ্ছে আমাদের সুরের ব্যবহার সব সুরটা প্রথমে নিয়ে এসেছি মানে এটা ইন্টারটিপ সেন্টেন্স ক্লিয়ার সেই ক্ষেত্রে এটার অ্যান্সার হবে কি ইয়াস এবং নো বাট আমরা যদি বলি হোয়াট শুড ইউ ডু হোয়াট শুড ইউ ডু তোমার কি করা উচিত ধরো যে তোমার গার্লফ্রেন্ড তোমাকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে এখন ধরো পালিয়ে গেছে এখন তো তুমি ঝামেলায় পড়ে গেছো তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলছি যে মানে তুমি আমাকে ব্যাখ্যা দিচ্ছ যে ভাইয়া এই ঘটনা এখানে এখানে এই ঘটনা ঘটে গেছে সো সেক্ষেত্রে তখন আমি বলছি যে ও রিয়েলি তাই ওকে ঠিক আছে সো হোয়াট শুড ইউ ডু তাহলে তোমার কি করা উচিত বা আপনার কি করা উচিত হোয়াট শুড ইউ ডু ওকে সো বুঝতে পারলাম আমরা যে কেন আমরা হোয়াট ইউজ করব ওকে তাহলে আবার আমরা নেক্সট আর পরের সেন্টেন্সে চলে যাই সেটা হচ্ছে নেগেটিভ সেন্টেন্স তোমার কি তোমার করা উচিত না জাস্ট নেগেটিভ আর আমরা জানি নেগেটিভ হলে খুব সোজা সেটা হচ্ছে অক্সিলিয়ারি ভার্ব সাথে নট ইউজ হবে তাহলে ইউ শুড নট হবে এটা পুরোটা টুল তুলে আমরা জাস্ট নট ইউজ করব ইউ শুড নট ডু আমরা সংক্ষেপ করলে ইউ স্টুডেন্ট করতে পারি ইউ স্টুডেন্ট ডু তারপরে চার নম্বর হচ্ছে যে তোমার কি করা উচিত না ইন্টারটিভ আর নেগেটিভ আমরা জানি খুব ভালো করে যে ইন্টারটিভ নেগেটিভ ইজ জাস্ট ইউজ টু মেক সেন্স উইচ ইজ মোর অ্যান্ড ওভারশিওর এটা হতে হবে মানে মাথায় রাখতে হবে এই সেন্টেন্সটা তখনই আমরা ইউজ করবো যেমন ওভারশিওর ওভার কনফিডেন্ট হওয়ার জন্য এবং অ্যান্সারটা ঘুরে ফিরে ওই ইয়াস এবং নয়ের মধ্যে এটা নিয়ে বিস্তারিত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভিডিওতে ব্যাখ্যা করেছি এই ভিডিওতে আর সেটা আলোচনা করছি না তোমরা চাইলেই আমার বিভার বা হ্যাভ ভার বা আরও অন্যান্য ভারতগুলোতে তোমরা দেখে নিতে পারো সো চার নাম্বারটাও ক্লিয়ার সেটা হচ্ছে ইয়াস আর নো সো যখন ইন্টারটিভ নেগেটিভ নেগেটিভ করব তখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই শুড নটকে পুরোটা টেনে আমরা সামনে নিয়ে চলে যাব স্টুডেন্ট ইউ ডু একটা কথা মনে রাখতে হবে যখন আমরা শুড নটকে শুরুতে নিয়ে যাব তখন এটা অবশ্যই অবশ্যই কনস্ট্রাকশন করতে হবে মানে সংক্ষেপ করতে হবে এটা কখনো আলাদা আলাদা রাখা যাবে না মানে শুড শুড নট ইউ এটা করা যাবে না স্টুডেন্ট করতে হবে এবং তারপরে পাঁচ নাম্বারে চলে আসি পাঁচ নাম্বার আর ছয় নাম্বার হচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং ইন্টারেস্টিং কারণ এটা দিয়ে আমরা কোশ্চিন করি হাজার হাজার এবং কোশ্চিন আমাদের করতে হয় কোশ্চিন করা খুবই সোজা যেমন ধরো যে কেন কিভাবে কখন তোমার করা উচিত যদি এভাবে বলতে চাই তাহলে আমাদের কোশ্চিন সব সময় হয় দুই নাম্বারে আর হচ্ছে চার নাম্বারে এই দুই নাম্বার আর চার নাম্বারে আমার কোশ্চিন হয় তাহলে এখানে যদি আমি কেন তোমার করা উচিত কিভাবে তোমার করা উচিত কখন তোমার করা উচিত যদি বলতে চাই তাহলে ওয়াই শুড ইউ জিউ তারপরে আছে হাউ শুড ইউ জিউ ওয়েন শুড ইউ জিউ এবার আমরা যদি বলি যে কেন তোমার করা উচিত না মানে নেগেটিভ যদি করতে চাই তাহলে চার নাম্বারের সাথে আমাদের ম্যাচ করতে হবে সেটা হচ্ছে কেন তোমার করা উচিত না এখানে যেটা ছয় নাম্বার আমরা নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে যে কেন তোমার করা উচিত না তাহলে জাস্ট এখানে আমরা চার নাম্বারে ওয়াই ওয়াই সুজন ইউ জু এই যেহেতু এখানে নেগেটিভ আছে আমার এটা হয়ে গেল সো ওয়াই সুজন ইউ জু এখন এখানে আরেকটি জিনিস আমরা বুঝে ফেলি ফাঁকে সেটা হচ্ছে ফলিটিক্সের একটা বিষয় সেটা হচ্ছে ডি এর পরে যদি মানে ওয়াই থাকে সেক্ষেত্রে আমি আইপিএ বুঝাচ্ছি না ডিরেক্টলি জাস্ট সহজ ওয়েতে বুঝাচ্ছি ডি 
এই ডি এর পরে যদি ওয়াই থাকে তাহলে এটার উচ্চারণ হবে জ এর মতো জ তাহলে সুজিউ 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 জু সুজি ওয়াচ সুজিউ লাভ সুজি ট্রাস্ট মি সুজ ইউ এভাবে চলে আসবে সুজ ইউ আর আরেকটা জিনিস আমরা এখানে খেয়াল করবো সেটা হচ্ছে টি এর পরে যদি ওয়াই থাকে তাহলে এটা হবে চ এর মতো উচ্চারণ তাহলে কি হবে এটা তো সুজন ছড়ছে তাই না সুজন সুজন চিউ হবে সুজন চিউ ওয়াচ মাই ভিডিওজ সুজন চিউ গাউ দেয়ার সুজন চিউ ট্রাস্ট মি সুজন চিউ চ হতে হবে টি এর সাথে টি এর সাথে ওয়াই থাকলে চ এর উচ্চারণ হবে আর ডি এর সাথে ওয়াই থাকলে জ উচ্চারণ হবে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবার চলে যাই আমরা পাস্টে পাস্টের সিস্টেমটা হচ্ছে সাবজেক্ট তারপরে সুজাব হবে মানে সুজাব যেটা বলি এবং তারপরে ভার্বে পিপি মানে ভি থ্রি বসবে আর তারপরে তো অবজেক্ট থাকছেই এখানে একটা জিনিস বলি প্রথমেই বলে ফেলি নইলে হয়তো বা ভুলে যাব সেটা হচ্ছে এখানে এটা হচ্ছে শুড তাই না শুড শুডের পরে হ্যাব আছে হ্যাবটা পুরোপুরি উচ্চারণ হবে না এটা হবে অ্যাব মানে এই অ্যাব হবে অ্যাব এখানে ভি আছে তার মানে আপনি হয়তো ভাববেন যে ভি এর উচ্চারণ তো ভ হয় কিন্তু এখানে ভ না এটা হবে ব আর ডিরেক্টলি ব না আর ভ তো টোটালি হবে না তাহলে উচ্চারণটা হবে ব মানে এ ওপরের দাঁত নিচের ঠোঁটের সাথে টাচ করে ব এবং গলার মধ্যে ভাইব্রেট হবে ব ভ্যারি গুড ভ্যালিয়েবল ভ্যাকান্সি ইউনিভার্সিটি ভ্যারিয়াস এভাবে যতগুলো আছে যাই হোক তাহলে হচ্ছে কি সুজ আর এখানে এইচ এর উচ্চারণটা সাইলেন্ট থাকবে তাহলে সুজাব সুজাব এভাবে আমাদেরকে মিলে নিতে হবে সুজাব সুড এখানে ডি এর উচ্চারণ ড আসতে হবে এখানে কিন্তু আর জ আসবে না এখানে যেটা জ বলছিলাম এখানে যেটা জ বলছিলাম কারণ এখানে ওয়াই ছিল কিন্তু এখানে ডি এর পরে কিন্তু এইচ আসছে তাহলে এইচ আসছে এবং এইচ এর উচ্চারণ তো হবে না এ ভি ই থেকে উচ্চারণ হবে তাহলে অ্যাব তাহলে শুড অ্যাব শুড অ্যাব শুড অ্যাব ওকে আমরা এখানে শুরু করি তাহলে একটা সেন্টেন্সটি পাস্টে তার আগে আমাদের এই ভি থ্রি বুঝতে হবে ভি থ্রি এখানে আমি করেছি ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি সেটা হচ্ছে ডু হচ্ছে মেন ভার্ব মানে ভার্বের মূল রূপ তারপরে পাস্ট ফর্ম হচ্ছে ডিড এবং তারপরে পাস্ট ফার ইস্যুগুলো হচ্ছে ডান তাহলে এখানে আমার ডান বসতে হবে এই ভি থ্রিতে ওকে এভাবে গো ওয়েন গন ডু ডি ডান ঠেক টুক ঠেই খেন এভাবে চলে যাবে তোমার করা উচিত ছিল এখানে হচ্ছে তোমার তোমার করা উচিত জাস্ট এই উচিতকে আমরা অতীতে নিয়ে গেলাম তোমার করা উচিত ছিল তাহলে ইউ শুড অ্যাব এটা তো আমরা পেয়ে গেলাম এটা মূল স্টেজ এটা আমাদেরকে লিখতে হবে ইউ শুড অ্যাব আর এটা হচ্ছে ভি থ্রি ইউ শুড অ্যাব ডান তোমার করা উচিত ছিল তোমার কি করা উচিত ছিল তাহলে শুড জাস্ট আসবে আর কিছুই আসবে না এখানে ভাবলে হবে না যে শুড হ্যাপ পুরোটাই আসবে এটা না জাস্ট শুড আসবে সাবজেক্টের পরে একাধিক অগজিলির ভাব থাকতে পারে নো প্রবলেম বাট একটা অগজিলির ভাব মানে কাছাকাছি যেটা সাবজেক্টের পরে যেটা আছে সেটাই আসবে তাহলে এখানে কি হয়েছে আমাদের এই শুডকে আমরা সামনে নিয়ে এসেছি তাহলে আবার ওর ডিএর সাথে ওয়াই পেয়ে গেলাম এই উচ্চারণটা হবে জয়ের মতো জ সূর্য তো সুজিউ সুজ ইউ হ্যাভ জান তোমার কি করা উচিত ছিল সুজ ইউ হ্যাভ জান তোমার কি করা উচিত ছিল সুজ ইউ হ্যাভ ওয়াচ সুজ ইউ হ্যাভ হেল্পড দ্য ফোর মানে গরিবদের কি তোমার সাহায্য করা উচিত ছিল ওকে তারপরে আমরা চলে যাই নেগেটিভে তোমার করা উচিত ছিল না তাহলে ইউ শুড নট সেক্ষেত্রে আমরা এই শুড নটকে সংক্ষেপ করতে পারি ইউ স্টুডেন্ট ইউ স্টুডেন্ট হ্যাভ জান ইউ স্টুডেন্ট হ্যাভ জান তোমার করা উচিত ছিল না ইউ স্টুডেন্ট হ্যাভ ওয়াচড মাই ভিডিওজ এভাবে চলে যেতে হবে ইউ স্টুডেন্ট হ্যাভ ডিফেন্ডেড তোমার কি করা উচিত ছিল না এখানে হবে তোমার কি করা উচিত ছিল না তাহলে এই স্টুডেন্টটা সামনে চলে আসবে তাহলে স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট এখানে একটা জিনিস খেয়াল করি এখানে আছে টি এবং এখানে আছে ওয়াই যদি টি আর ওয়াই থাকে তাহলে উচ্চারণটা হবে চ এর মতো চ তাহলে সুজেন্ট সুজেন্ট ইউ হ্যাভ ডান সুজেন্ট ইউ হ্যাভ ওয়াচ মাই ভিডিওজ সুজেন্ট ইউ হ্যাভ ট্রাস্ট ইট মি সুজেন্ট ইউ হ্যাভ ইটেন সুজেন্ট ইউ হ্যাভ থেইক এন এভাবে চলে যাবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানেও আমরা 
डब्ल्यू एस कोश्चिन लगाते परि क्यों तुम्हारा उचित छो ताल वाई शुड यू हाव डान क्यों तुम्हारा सहाज्य कर उचित छो क्यों तुम्हार नासिस क्लाब भिडियो नासिस क्लाबर भिडियो देखा उचित छो वाई शुड यू हाव वाच्ड नासिस क्लाब भिडियोज क्यों तुम्हार नासिस क्लाबर भिडियो देखा उचित छो ना वाई शुडन यू हाव वाच्ड नासिस क्लाब भिडियोज एभवे क्योंकि सेंटेंसगल एकाधिक बार बनाते ही थकते हैं बनाते ही थकते हैं जख ही एक सेंटेंस कूड़िए पा तक से अवश्य अपनाटिव इंटरटिव नेगेटिव एंड इंटरटिव नेगेटिव तरह हे एक डब्ल्यू एस कोश्चिन इंटरटिवर साथ सब लास्ट छय नम्बर हे डब्ल्यू एस कोश्चिन साथ इंटरटिव नेगेटिव निश्चय अपना एखे बुझे एबार्टा जेटा सिसटेम अपन के बोलो से जो एक सेंटेंस करबें तक से प्रेजेंट ए पास फ्यूचार तीनटाई एक साथ कर जेहेतु सूर्यर व्यवहारे फ्यूचार सेंसटा अटोमेटिक प्रेजेंटे चले आसे तो फ्यूचार एट नहीं जमन उदाहरण दीची तुम्हार चेष्टा करा उचित तुम्हार चेष्टा करा उचित छो तो यू शुड यू शुड ट्राई यू शुड हाव ट्राइड यू शुड हेल्प यू शुड हाव हेल्प यू शुड यू शुड यू शुड व्च नासिस क्लाब भिडियो यू शुड हाव वाच्ड नासिस क्लाब भिडियोज एभवे जाए पर एक बोलते थकते हैं बोलते थकते हैं प्रिय डियर लेडिज एंड जेंटलमैन दिस क्लस इज गोईंग टू बी ओभार नाउ